প্রথমে যখন দেখি যে বনানিতে আগুন লাগে আমি তখন আসলে অনলাইনে ছিলাম না বা ঘটনা জানতাম না বাসায় যখন আসি আসে আসার পরে আমার ওয়াইফ বলে যে দেখছো এরকম একটা ঘটনা ঘটছে ঢাকায় মানুষ কীভাবে লাফাইয়া পড়ে মারা যাইতেছে আর অনেক মানুষ এখানে আইসা ধরেন আপনার ভিডিও করতেছে বা কোনো হেল্প করতেছে না তো পরক্ষণে তিনি আমাকে বলেন দেখছো একটা বাচ্চা ছেলে কিভাবে ওই পানির পাইপ ধরে বসে আছে আমি বললাম কী জন্য ও বসে আছে ও বলতে সম্ভবত ওই যে ওই দিক দিয়ে হয়তো পানি বের হয়েছিল এই জন্য ও বসে আছে তো আমি বললাম সত্যি তাহলে তো এটা তো ওই বাচ্চাটা যেটা করছে সেটা আসলে অনেক বড় একটা জব করে ফেলছে সবাই যেখানে সেলফি তোলাতে ব্যস্ত সেখানে বাচ্চা ছেলেটা পানির ছিদ্র দিয়ে বসা আছে এর মানে পানিটা যাতে ভালোভাবে যায় ও আচ্ছা তাহলে এটা তো আসলে আর পুরো ভিডিওটা আমি দেখি নাই এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক এটা দেখা যায় না আসলে হৃদয়ের কম্পন শুরু হয়ে যায় মানুষের এইভাবে মৃত্যু দেখে তারপরে আমি সাথে সাথে আমার ওয়াইফকে বলি যে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে এরকম মানে নিউ ইয়র্ক থেকে ওর হচ্ছে আওয়াজ বিজি সম্পাদক শাহ আহমদ সাজ তো আসলে ওর সাথে আমি প্রায়শই আমার বাংলাদেশের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলি এবং সবগুলা শেয়ার করি তো ওকে বলি যে দোস্ত এরকম একটা আগুন দেখছো বলতেছি যে হ্যাঁ আমি নিউজ দিয়ে কাজ করতেছি আর আমি বললাম যে তুমি এটা একটু চেষ্টা করো আমার আসলে এই ছেলেটা যেভাবে পানি পড়তেছিল ওই পানির ছিদ্র বন্ধ করার জন্য বসে পড়ল এবং ওর দৃষ্টি শুধু ওই মানুষের দিকে আর অন্যান্য মানুষ সবাই ভিডিও করতেছে কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য আগেই আসছে না তো সাথে সাথে ও বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখি আমি বললাম যে ওর ওর নম্বর বা ওর ওই ছেলেটা যেটা ফেসবুকে ভাইরাল ওর 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 কারো ফ্যামিলি নম্বর নিয়ে আসতে পারলে আমার জন্য ভালো হয় আমি আসলে ওদের সাথে কথা বলতে চাই তো পরক্ষণে কিছুক্ষণের মধ্যে ওই আমার বন্ধু সেটা ফেসবুকে পোস্ট করে এবং সাথে সাথে ও অনেক স্থানীয় সাংবাদিক সাথে কথা বলে ওর মায়ের নম্বর কালেক্ট করে এবং মায়ের সাথে কথা বলে আমি তখনই মাকে আশ্বস্ত করি যে ওই যে ছেলেটা যেটা করছে আপনার ছেলে নাইম আমি আসলে খুশি হয়ে ওকে আমি পাঁচশো ডলার পাঁচ হাজার ডলার দিতে চাই এবং ওরে ওর যাবতীয় লেখাপড়ার খরচ আমি গ্রহণ করতে চাই তখন ওর মাকে আমি আবার প্রশ্ন রাখি যে নাইম কি বাসায় আছে তখন মা বলছে না নাইম যেখানে আগুন ধরছিল সেখানে এখনও আছে পরে বলে যে ঠিক আছে তাহলে যদি নাইম বাসায় আসে আমি কালকে এই টাইমে কল দিব আমি যখন ওই নিউজটা দেখি আমার ওই ফেসবুকে আসে বিভিন্ন গ্রুপ থেকে তখন আমি আসলে ওর মায়ের সাথে যোগাযোগ করি এবং মাকে প্রশ্ন করি যে ইয়ে যে নাইম বলছে ওই টাকাটা নাকি এতিমখানায় দিয়ে দিবে এতিমখানায় কী জন্য দিবে ওইটা নাকি খালেদের যে এতিমখানার টাকা মায়ের খাইছে তখন ওর মায়ের উত্তর ছিল এরকম যে আসলে নাইম বাচ্চা মানুষ ও বোঝে নাই ওর শিখাই দেওয়া হয়েছে তো আমি পরক করে নাইমের সাথে কথা বলি নাইম বলে পাইয়া আমি আমাকে এটা বলে দিছে এবং আমি এটা করেছি আসলে আমি আমি এটা বুঝিনি আর আমি এখন আসলে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর হতে চাই এবং আপনি আমাকে প্লিজ সাহায্যটা পাঠান পাঠান আমি আপনার জন্য দোয়া করব আর আপনার জন্য দোয়া করব এবং আপনি সাহায্যটা প্লিজ পাঠান তখন আমি একটু তারপরে ওর 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 সাথে কথা বলেছে ঠিক আমি ওকে আশ্বস্ত করি যে না ঠিক আছে আমি তোমাকে পাঠাবো তোমার সাহায্যটা পর্যায়ক্রমে আর তারপরে ওর ওর মায়ের সাথে কথা বলি মা বলতেছে যে আমরা তো এত কিছু বুঝি না আমাদেরকে যে যেটা বলি সেটাই আমরা করতেছি এবং সেটাই করে ফেলছি বাইয়া ভুল হয়ে গেছে আমরা গরিব মানুষ আমরা তো আপনারা দিলেই আমরা চলতে পারব আর আর আপনারা আপনি প্লিজ আমাদেরকে সাহায্য করবেন আপনার জন্য আপনার পরিবারের জন্য আরও দোয়া করব। 